हेलो एवरीवन आई एम कीर्ति अग्रवाल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स लेकिन जब ये न्यूट्रॉन अभी तो इसकी डिस्कवरी समझ रहे हैं हम लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे जो रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन का बोर्स का ये सब जो मॉडल्स दिए गए थे आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन की कहीं कोई बात नहीं हुई थी जब वो एटम चैप्टर हमने पढ़ा था तो आप लोगों को याद होगा इन सारे मॉडल्स में केवल जो एक मेन पॉस्टुलेट निकल कर सामने आता था कि न्यूक्लियस जिसमें सारा मास होता है और उसके अबाउट रिवॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन तो हमने इन सारे मॉडल्स में केवल जो बात की थी दैट वॉज अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे डिस्कवरीज होती चली गई तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम क्या सपोज करते हैं तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व होता है एस सच हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है और उसका एटॉमिक मास भी वन होता है हाइड्रोजन के बारे में तो एटम चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं जिसमें आपको याद होगा Z इज इक्वल टू वन हमने एनर्जी कैलकुलेशंस में एज वेल एज रेडियस कैलकुलेशंस में सब्सटीट्यूट किया था लेकिन जब डिस्कवरीज होती चली गई तो हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स पाए गए एक्चुअली ऐसा पाया गया कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप से उनके जो मासिस है वो पाए गए इन द रेशो वन रेशो टू रेशो थ्री हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम क्या होता है तो पहला तो हो गया हाइड्रोजन दूसरा होता है ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है ट्रीटियम तो ये जो दो आइसोटोप है मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम तो इनके जब मासेस कैलकुलेट किए गए तो इट वाज फाउंड दैट देयर मासेस आर इन द रेशो वन रेशो टू रेशो थ्री अब सवाल उठता है कि इस तरह का रेशो कैसे पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटोन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है यदि इसका हम आइसोटोप देखें तो नो no डाउट उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहना चाहिए देन हाउ द मास इज ग्रेटर यानी ये जो डिटेरियम है उसका मास डबल क्यों है जबकि ट्रीटियम का मास ट्रिपल क्यों है तो इस तरह से एक दिशा मिली एक डायरेक्शन मिली सोचने के लिए कि क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई और पार्टिकल का होना पॉसिबल है बिकॉज अभी तक की डिस्कवरीज ये बताती थी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट रिवॉल्व होता है Now this leads to uh, think about कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कोई और पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है देन चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने चैडविक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो 1932 में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते समय कि ही ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन वेन बेरिलियम न्यूक्लिया वेयर बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल्स देखिए अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड किया बेरिलियम न्यूक्लिया पे तो पाया गया कि कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रेडिएशन निकल रहे हैं पाया गया तो इन रेडिएशन को भी टेस्ट किया गया डिफरेंट न्यूक्लिया पे इनको भी बम्बार्ड किया गया इन रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया और ये पाया गया कि ये हीलियम में से हाइड्रोजन में से प्रोटॉन को अलग कर सकते हैं अब ऐसा होने के बावजूद पहले क्या माना गया कि ये जो सिंस दे आर रेडिएशन तो ये माना गया कि ये फोटोन्स है अब ये फोटोन्स है तो मान लिया गया लेकिन बाद में ये समझ में आया कि अगर ये फोटोन से तो कुछ प्रॉपर्टीज जो फोटोन रेडिएशन की होनी चाहिए तो वो प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई दी देन चैडविक ने क्या बताया कि चैडविक ने ये बोला कि ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं दे आर नॉट फोटोन्स ये रेडिएशन उनका नाम उनने क्योंकि ये इनके पास कोई चार्ज भी नहीं था तो उनका नाम क्या दिया न्यूट्रल रेडिएशन और ये न्यूट्रल रेडिएशन इस पर से चैडविक ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस के अंदर न सिर्फ प्रोटॉन बल्कि कोई और तरह का पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन चूंकि ये चार्ज को अफेक्ट नहीं कर रहा था तो उस पार्टिकल का क्या नाम दिया गया न्यूट्रॉन तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई जिसका पूरा क्रेडिट किसको मिलता है चैडविक को और इसके लिए चैडविक को नोबल प्राइज भी दिया गया था ये जो मासेस है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नाउ नोन टू अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 
जिस प्रकार से हमने एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया तो उसी तरह से न्यूट्रॉन के मास को भी कैलकुलेट किया गया ये लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर आता है हल्का सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है तो वो मास विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यू विल हैव टू रिमेंबर कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है इट इज वन पॉइंट जीरो मास यूनिट जो कि किलोग्राम्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इतने किलोग्राम के बराबर है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी तो इन दिस वे न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने का फुल क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को इन द ईयर 1932 ही गॉट द नोबल प्राइज इन ईयर 1935 तो ये सब आपको जो डेटा है वो पूरा याद रखना होगा फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आल्सो एज वेल एज आपके ट्वेल्थ बोर्ड क्वेश्चंस के लिए भी ये डेटा याद रखना होगा तो स्टे कनेक्टेड टू अवर ऑफिशियल वेबसाइट इट इज मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम यदि आप हमारे सारे वीडियोस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको ये नोट्स भी इजिली डाउनलोड आप कर सकेंगे इस वेबसाइट पर क्लास फोर से लेकर क्लास ट्वेल्व तक सभी क्लासेस के नोट्स एंड वीडियोज वेरी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे ऑल द बेस्ट Stay connected. Thank you.